சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குண்டான ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலனை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் கிரகங்களுடைய பயிற்சிகளை பொறுத்து அதாவது சனி புதன் சுக்ரன் எல்லா கோள்களும் இந்த வருஷத்தில் நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய ராசிக்காரர்களுக்கு நிறைய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தை கிளியராக பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ராசி பலனோட உங்கள் லக்ன பலனையும் பார்த்துங்க லக்ன பலன்றது உங்கள் லக்னத்துக்குண்டான அந்த மாதத்துடைய கிரக நகர்வுகள் என்ன ஏற்கனவே ராசியா லக்னமான்ற பலனையும் கொடுத்துருக்கோம் சனி பயிற்சி பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு புத்தாண்டு பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு விடுபட்டவங்க அதை நீங்கள் ஸ்கிராலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு இம் இமீடியேட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்களோட நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்க ரிஷபராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஃபெப்ரவரி மாதம் இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் ரிஷபராசிக்கு எப்படி பலன்கள் இருக்குது நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் சனி பயிற்சி ரிஷபத்துக்கு வந்து பாக்கிய சனியாகவும் யோக சனியாகவும் வந்திருக்கிறதுனால இதில் குறிப்பாக ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் நிறைய அதிர்ஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் இந்த ரிஷபராசிக்கு ரிஷப லக்னம் சேர்ந்தவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய யோகம் உண்டு நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் தேதி சுக்கரன் வந்து உச்சமடையும் மந்தோட பிகினிங் சுக்கரன் ப்ளஸ் புதன் உங்கள் லக்னாதிபதி ப்ளஸ் உங்கள் ராசியாதிபதி அல்லது உங்களுக்கு தனாதிபதி உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானட் அண்ட் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஹவுஸ் லார்ட் அசனட் ஸோ இந்த பிளானட்டுடைய கன்ஜக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கிறது மெயினாக கரியரில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் இன் மணி ஃபோக்கஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஃபோக்கஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஃபோக்கஸ் இன் லக் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டார்கெட் வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வகையில் இந்த மந்தோட பிகினிங் அதாவது இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏரே உங்களுக்கு நிறைய பிளான் இருக்கும் இந்த ஃபெப்ரவரியில் உங்களுக்கு தயார்படுத்தும் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி இதில் பார்த்தீங்கன்னா சனி ரொம்ப ஃபேவரபிள் சனி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக நைன்த் ஹவுஸில் ஒன்பதாம் இடத்துல இது வரைக்கும் எட்டாம் இடத்துல உட்காந்து உங்களை எங்கேயுமே நகர விடாமல் செக் வச்ச மாதிரி இருந்திருக்கும் ஃபினான்ஷியலாகவும் சரி ஃபேமிலி ஹெல்த் இப்போது இந்த சனி வந்து எக்ஸாக்டாக ஒன்பதாம் இடத்துக்கு வந்து புதன் சுக்கரன் உங்களுடைய ஃபேவரபிள் பிளானட்ஸ் எல்லாமே ஃபார் பாசிட்டிவான டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஸோ ரிஷபம் மெயினாக கரியர் பிஸ்னஸ் மணி ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் பிளான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் கரியர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப் சேஞ்ச் ஆஃப் லொக்கேஷன் பிளான்ஸ் என்னென்ன பிளான் மைண்டில் இருக்கோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு டைம் ஃபெப்ரவரி மாதம் உச்சம் பெற்ற சுக்கரன் மனசே ஒரு உற்சாகமாக வச்சுருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு புத்துணர்ச்சியோட ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஒரு விஷயத்த பண்ண வைக்கும் இதில் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு வருஷம் இன்னொன்று நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சனி எப்பெல்லாம் மகரம் கூறாரோ அப்போல்லாம் சினிமா துறைக்கே ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ரிஷபம் வந்து அதிகமாக சினிமா ஃபீல்டில் இருப்பாங்க ராசின்னு கிடையாது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ரிஷபம் வீட்டில் வந்து பிளானட்ஸ் ஃபில் ஆச்சுனாலோ இல்லை எந்த கிரகங்களோ அது விருச்சிகம் வந்து ரிஷபத்தை பார்த்தாலோ சினிமா துறைக்கு ஈஸியாக போவாங்க அப்போ அந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த சனியுடைய ஃபேவரபிள் மூவ் வந்து இப்போ நடந்திருக்கு ஜனவரியில் ஸோ ஃபெப்ரவரி நிறைய புதிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் சைன் பண்ணுறது குறிப்பாக சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் பல துறைகளை சார்ந்தவங்களுக்கு குறிப்பாக பொழுதுபோக்கு அம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் சாஃப்ட்வேர் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரபிளான ஒரு விஷயமா ரிஷபத்துக்கு உண்டு கெரியரில் மெயினாக கெரியரில் சனி எப்போல்லாம் ஒன்பதுக்கு போகிறாரோ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி எப்போல்லாம் ஒன்பதுக்கு போகிறாரோ ஒரு அதிர்ஷ்ட பாதைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ஒன்று கிடச்சிது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி கொஞ்சம் முன்னேறினேன் எனக்கு லக்கே கிடையாது சப்போர்ட் கிடையாது ஹெல்ப் கிடையாது இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இந்த முறை பாருங்கள் லக்கு ஹெல்ப்பு சப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு லக்கே கிடையாது நமக்கு சப்போர்ட் கிடையாது ஹெல்ப் கிடையாது நினச்சிருந்தீங்கன்னா இனிமேல் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதாவது லக் ஹெல்ப் சப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சனி ஒருவர் தான் ஒரு மனிதனுடைய விதியை மாற்றக்கூடியவர் இந்த முப்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவனும் இல்லை வீழ்ந்தவனும் இல்லைன்னு ஒரு பழமொழி உண்டு இதெல்லாம் சனியை வச்சு சொல்கிறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உலகளாவிய மாற்றங்கள் எல்லாமே தொண்ணூறுகள்லேருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சது பல துறைகளில் நான் சொல்கிறது இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியலாக இருக்கட்டும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து தொண்ணூறுகளில் நடக்க ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் அந்த சனி வந்து மகரமில் இருக்கும் பொழுது இப்போ மீண்டும் அந்த சனி மகரமை எட்டும் பொழுது நிறைய புரட்சிகரமான மாற்றங்களை வ
ஸோ ரிஷப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கெரியர் இந்த வருஷத்தில் டெஃபினட்டாக மாற்றம் என்பது உண்டு ஆரோக்கிய தொந்தரவுகள் ரொம்ப ஹெல்த்தில் வந்து லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் தாங்க முடியாத ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கும் ஒரு நிவர்த்தி கிடைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட் எடுப்பீங்க ஒரு நோயும் இருக்காது என்னென்னே உங்களுக்கே புரியாது இந்த முறை அதெல்லாம் தானாக நிவர்த்தி ஆடியும் மனநிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு உற்சாகமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன பண்ண போகிற ஒரு தெம்பு கிடைக்கும் இது வந்து மனநிலையை கொடுக்கும் அது அடுத்தது ரிஷபத்துக்கு நடக்கக்கூடியது எஜுகேஷன் ரொம்ப தடை தாங்க முடியாத தடைகள் எத்தனை வாட்டி எழுதினாலும் பாஸ் ஆகலை கிளியர் ஆகலை ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா இனிமேட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்தது மேரேஜ் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெப்ரவரியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் தேதி செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துக்கு வரார் ஸோ எட்டாம் தேதி எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் வர்றதுனால மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் அதை பற்றின ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒரு தடங்கள் யாராவது ஒரு சின்ன முட்டுக்கட்டை மாதிரி ஒரு பிளாக் மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த மாதத்தில் பிஃபோர் எயித் ஏதாவது பேச்சுவார்த்தை நடத்துறது தான் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்டர் எயித் கொஞ்சம் யோசித்து பேச்சுவார்த்தை பண்ணிக்காமல் இருந்தால் நல்லது இது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுங்கள் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது புதன் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கார் வேறு எந்த வகையிலையும் இந்த மாதத்தில் ட்ரபுளோ இல்லை நெகட்டிவ் சைட்லையோ பெருசாக இல்லை குரு எட்டில் இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியாக அதாவது ஃபினான்ஷியலாக நிறைய செலவுகள் வரும் ஆனால் குரு இல்லையா சுப செலவுகளை நிறைய கொடுப்பார் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது இல்லை வேறு யாராவது ஒரு நல்ல விஷயத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் சுக்ரனும் உச்சம் பெற்று குருவும் ஆட்சி பெறுற ஒரு மாதம் வந்து பிப்ரவரி மாதம் ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திரனும் அந்த இடத்துல உச்சம் வருவார் ஸோ ரொம்ப அருமையான பலன்கள்லாம் இந்த மாதத்தில் காத்துட்டு இருக்கு தயாராக இருங்க ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க டெஃபினட்டாக உங்களுடைய கோல்ஸ் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ண முடியும் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒரு மாதத்துடைய கோள்களுடைய நகர்களை வச்சு நான் கொடுக்குற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இது நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு பொருந்தலையே பொருந்தலையேன்னு ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இது அக்யூரிட்டாக பொருந்து நிறைய பேர் எங்களோட ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த பொருந்தாதவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நூறு கோடி பேரில் நம்ம நாட்டு தொகை ஒரு தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாக்டாக இல்லை நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் வச்சுப்போம் ஒரு ராசிக்கு பத்து கோடி பேர் பத்து கோடி பேருக்கும் ஒரு ராசியை வச்சு தான் நான் பலன்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு பொது பலன் இந்த பொது பலனை எப்படி உங்கள் ஜாதகத்தோட மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லக்னத்துக்கு ஒரு முறையும் ராசிக்கு ஒரு முறையும் உங்கள் பலனை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் லக்னோனா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு மேஷ லக்னோன்னு வச்சுங்க மேஷ ராசிக்கு நான் சொல்கிற பலனை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் உதாரணம் நீங்கள் சிம்ம ராசியாக இருந்தீங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு சொல்கிற பலனையும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ரியேட்டர் ராசி லக்னத்தை வச்சு நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு உங்கள் பர்த் சார்ட்டை முதல்ல நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஜனனகால ஜாதகமில் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு வேலையை பற்றி சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி அந்த தொழில் கிரகம்னு ஒன்று இருக்கும் கரியர் பிளானெட்னு ஒன்று இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு ஒரு பிளானெட் வரும் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு கிரகம் இருக்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பிளானெட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளானெட்டை ஒன்று ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பிறவி ஜாதகத்தை வச்சு தான் இந்த ட்ரான்ஸிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் பிறவி ஜாதகம்லேயே ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே கிடையாது வீக்காக இருக்குன்னா இந்த நகர்வுகள்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணாது ஒருவேளை பர்த் சார்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராடரி சார்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ராலஜியாக பார்க்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வராது அவங்க பிறக்கும் போதே ஒரு யோகமாக பிறந்துடுறாங்க இதுதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பொது பலாம் நீங்கள் கருதி இந்த டிரான்ஸிட்ஸ் நான் ஏன் மாதம் மாதம் கொடுக்குறேன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் கொடுக்குற அந்த டேட் அந்த டிரான்ஸிட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு பிளான் நீங்கள் வந்து புதுசாக பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்தால் அதை கிளியராக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை தாண்டி ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்பில் சில பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கரியர் இந்த வருஷம் நான் சில முடிவுகள் எடுக்க போகிறேன் அதை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்குது இல்லை என்னோடய மேரேஜை பற்றி நான் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது என்ன நடக்குமா இல்லை எப்போ நடக்கும் இல்லை தோஷம் இருக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் பர்டிகுலராக சில கொஷின்ஸ் இருக்குது இல்லை ஃபேமிலியில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு குழப்பம் இருக்குது எஜுகேஷனில் ஒரு குழப்பம் இருக்குது என்ன படித்தா நமக்கு ஃபேவராக இருக்கும் எந்தெந்த பிளானெட்லாம் நமக்கு ஃப